بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے تھے ایکسرسائز 3.1 کے پہلے چھے کوسچن اور آج ہم اس سے اگلے والے کوسچن کریں گے ٹھیک ہے تو پچھلے جو کوسچن میں ہم نے تھیورم استعمال کیا تھا وہ ہے رولز تھیورم اس کو میں نے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھا تھا اور آج جو تھیورم ہم استعمال کریں گے ان کوسچنز کوئی فنکشن کسی کلوز انٹرول اے سے لے کر بی تک اس کے اندر وہ فنکشن کانٹینیوس ہو یعنی کہ اس فنکشن کے اندر کوئی بھی بریک نہ ہو اور وہ فنکشن اس انٹرول کے اندر اندر ڈیفرینشیبل بھی ہو یعنی کہ اس کے ہر پوائنٹ کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی ٹینجٹ ڈرا کر سکتے ہوں تو اور دو کنشنیں ہوں گی یعنی کہ فنکشن کانٹینیوس ہو اور ڈیفرینشیبل بھی ہو ٹھیک ہے یہ دو کنڈیشنیں اگر پوری ہو جائیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں مین ویلی تھیورم کیا کہتا ہے ہمیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس انٹرول کے اندر کوئی نہ کوئی کم از کم ایک ایسا پوائنٹ سی ایکزسٹ کرے گا یا پایا جائے گا جس کے اوپر فنکشن کی ویلیو مثلا جس میں اوپر اگر ٹین یا ڈرا کریں جس کے اوپر جو فنکشن کی ویلیو ہوتی ہے یا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ٹین یا ڈرا کریں تو وہ جو ٹینجنٹ ہوگا وہ پیرالل ٹینجنٹ ہوگا ٹو دا لائن ٹھیک ہے یعنی کہ جو اے پہ جو فنکشن کی ویلیو ہے وہ ہے ایف آف اے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہوگا اے ایف آف اے بی پہ فنکشن کی ویلیو کیا ہے ایف آف بی اور یہ جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا بی ایف آف بی یعنی کہ یہ دو پوائنٹ ہے ان دونوں پوائنٹ میں سے لائن سیگمنٹ یہ گزر رہی ہے ٹھیک ہے تو مین ویلیو تھیورم کیا کہتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی فنکشن کسی کلوز انٹرول اے سے لے کر بی تک اس کے اندر وہ کانٹینیوس ہو اور اس کے اندر وہ ڈیفرینشی ایبل بھی ہو تو اس کم از کم اس کے اندر ایک ایسا پوائنٹ پایا جائے گا سی جس کے اوپر اگر ٹینجنٹ ڈرا کریں تو وہ جو ٹینجنٹ ہوگا وہ اس لائن کے پیرالل ہوگا جو کہ پوائنٹس ہوں گے اینڈ پوائنٹس والے جو انٹرول کے اینڈ پوائنٹس ہوں گے ان پوائنٹس سے جو لائن گزر رہی ہوگی یہ والی جو لائن ہے اس کے پیرالل ہوگا ٹھیک ہے گرافیکلی تو اس کا یہ مطلب ہے اب اس کا میتھمیٹیکلی اس کا دیکھ لیتے ہیں let a function f be continuous on a b continuous یعنی کہ وہ گراف میں کوئی بریک نہیں ہے continuous ہونا چاہیے differentiable ہونا چاہیے یعنی کہ ہر پوائنٹ کے اوپر ہم tenure draw کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اور اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں کسی فنکشن میں تو اس انٹرول میں کم از کم ایک ایسا پوائنٹ سی ایکزسٹ کرے گا کہ اس کے اوپر جو ڈیریویٹیو ہوگا وہ اس لائن دوسری لائن یہ جو والی جو لائن ہے اس کے سلوپ کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اس کا سلوپ کیسے نکالیں گے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو لائن ہے اس کا یہ اس کا سلوپ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا ایک فرمولا سلوپ کا کہ سلوپ آف لائن بیٹوین ٹو پوائنٹس وہ کس کے برابر ہوتا ہے وائی ٹو مائنس وائی ون ڈیوائیڈڈ بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں وائی ٹو کیا ہے یعنی کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ وائی ٹو ہے اس کا دوسرا وائی والا کوارڈینیٹ یعنی کہ ایف آف بی ایف آف بی مائنس وائی ون کیا ہے ایف آف اے ایف آف اے ٹھیک ہے اور نیچے کیا ہے ایکس ٹو ایکس ٹو یعنی کہ بی والا پوائنٹ b مائنس ایکس ون کیا ہے a تو یہ دو پوائنٹس یعنی کہ یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان کا یہ جو لائن ہے ان کے جو گزر رہی ہے اس کا کیا سلوپ ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا سلوپ ہے تو مین ویلی تھیورم کیا کہتا ہے کہ کم از کم ایک پوائنٹ c ایسا ہوگا جس کے اوپر جو ٹینجنٹ ہوگا وہ اس کے پیرالل ہوگا یعنی کہ پیرالل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی سلوپ اس کے برابر ہوگا تو سلو برابر ہو تو لائنز پیرالل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے مین ویلیو تھیورم ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر سیون سیون کوسچن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے فائنڈ سی وین ایور پاسیبل وین ایور پاسیبل کا یہ مطلب ہے کہ اگر مین ویلیو تھیورم کی کنڈیشنیں سیٹسوائی کرتی ہیں تو آپ سی سی کی ویلیو فائنڈ کریں اگر نہیں کرتی تو وہ پاسیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے
तो क्वेश्चन नंबर सेवन है इधर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का जो फंक्शन है वो मैंने लिखा है अच्छा क्योंकि हमने वैल्यू सी की फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसी कंडीशन में सेटिसफाई करानी है अगर सेटिसफाई करती हैं तो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तब ही पॉसिबल होगा वरना पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं ठीक है तो अब देखें मैंने कहा था कि फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस तब होता है अगर इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए अब मुझे बताएं इस फंक्शन में कोई फ्रैक्शन तो है ही नहीं तो ये अनडिफाइंड तो कभी नहीं होगा इस इंटरवल के अंदर तो हम सीधा सीधा लिख देंगे क्लियरली एफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ठीक है उसके बाद हमने चेक करना होता है दूसरी कंडीशन क्या है मीन वैल्यू थ्योरम की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा नाओ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा इसका डेरिवेटिव लें तो ये आंसर आएगा ठीक है अब हमने शो चेक करना है कि कि ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं ये डिफ्रेंशिएबल तब होगा अगर ये जो डेरिवेटिव है वो पूरे इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो जहरी बात है ये पूरे इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन वाली टर्म है ही नहीं नीचे ज़ीरो कभी नहीं आएगा तो ये इस पूरे इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो क्लियरली एफ एफ एक्स इज़ डिफ्रेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ये जो ओपन ये इंटरवल की अलामतें हैं तो ये इस ओपन इंटरवल पे डिफ्रेंशियबल भी हो गया है कंटिन्यूस भी हो गया इसका मतलब है ये मीन वाली थ्योरम की जो कंडीशन है सेटिसफाई कर गया है तो अगर मीन वाली थ्योरम की कंडीशन है सेटिसफाई कर गया है तो हम कहेंगे एज ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैली थ्योरम आर सेटिसफाइड देन देर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट उस पॉइंट पे यानी कि सी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर होगा यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए हो जाएगा ठीक है तो यहाँ अब इसको हम वन का नाम दे देते हैं अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइन करते हैं एफ ऑफ बी की एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइन करके वन में पुट कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू फाइन करते हैं तो एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा यानी कि थ्री सी स्केयर माइनस थ्री ठीक है थ्री सी स्क्वेयर माइनस थ्री डेरिवेटिव में हम सी को पुट कर देते हैं ना एफ ऑफ डैश ऑफ सी मतलब डेरिवेटिव के अंदर सी को पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ गई अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ बी का क्या मतलब है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दूसरा पॉइंट क्या है थर्टीन बाई थर्टीन बाई सेवन इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर थर्टीन बाई सेवन पुट कर देंगे जो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स एक्स मेरा फॉर्म में लिख देता हूँ इधर बार बार ऊपर ना देखना पड़े माइनस वन ये फंक्शन है ठीक है तो इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे थर्टीन बाई सेवन थर्टीन बाई सेवन इसका क्यूब माइनस थ्री इंटू थर्टीन बाई सेवन और माइनस वन ठीक है थर्टीन का क्यूब कितना हो जाएगा थर्टीन इसका इसकी पावर थ्री बराबर कितने आएगा इक्कीस सौ सतानवे इक्कीस सौ सतानवे लिख देंगे डिवाइडेड बाई सेवन का क्यूब कितना होता है सेवन इसकी पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री माइनस थर्टीन थ्री हज़ार थर्टी नाइन डिवाइड बाई सेवन माइनस वन ठीक हो गया और इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास इसका एलसीएम आएगा थ्री फोर्टी थ्री ही आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइन्टी सेवन और माइनस इसका इसका एलसीएम किस तरह करेंगे हम फोर्टी नाइन मेरे हाल में आएगा यानी कि थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय सेवन करेंगे ये तो हमारे पास क्या आएगा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी नाइन से यानी कि फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई थर्टी नाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा उन्नीस सौ ग्यारह आएगा और हमारे पास इधर वन बचा हुआ है तो वन इधर हम लिख देंगे माइनस थ्री फोर्टी थ्री ठीक है तो एल सी एम तो आप हो तो ले लेंगे मैं आपको जो है ना आसानी के लिए आपको ये समझा रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस फिफ्टी सेवन ओवर थ्री फोर्टी थ्री यानी कि फंक्शन की एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस फिफ्टी सेवन ओवर थ्री फोर्टी थ्री इसी तरह एफ ऑफ हम फाइंड करेंगे किसकी माइनस एलेवन ओवर सेवन की यानी कि 
माइनस इलेवन ओवर सेवन की फाइंड करेंगे इसकी भी जब फाइंड करेंगे तो आ, हमारे पास आंसर वही आएगा माइनस फिफ्टी सेवन ओवर थ्री फोर्टी थ्री ठीक है अब हम वैल्यूज लगा देते हैं वन में यूजिंग यूजिंग वैल्यूज इन वन वैल्यूज इन वन वन में वैल्यूज लगाते हैं तो एफ डैश एफ सी की जगह क्या पुट कर देंगे थ्री सी का स्क्वेयर यानी कि थ्री सी स्क्वेयर माइनस थ्री इज इक्वल टू और एफ आफ बी की जगह हम पे क्या पुट कर देते हैं एफ आफ बी की जगह यानी कि एफ आफ किधर गया थर्टीन बाई सेवन की जगह तो हम क्या पुट कर देते हैं माइनस फाइव फिफ्टी सेवन और थ्री फोर्टी थ्री माइनस माइनस यानी कि माइनस इधर माइनस एफ आफ ए पुट करना है तो एफ आफ ए क्या है हमारे पास माइनस इलेवन ओवर सेवन तो ये जब आगे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस फिफ्टी सेवन ओवर थ्री फोर्टी थ्री ठीक है और नीचे क्या लिखना है बी माइनस ए यानी कि थर्टीन बाई सेवन प्लस इलेवन बाई सेवन अब देखें ये क्या चीज़ आ रही है ये तो दोनों ओके ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू क्या आ जाती है थ्री सी स्क्र माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से थ्री सी स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री यानी कि थ्री थ्री से कट जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन आएगा सी इज इक्वल टू स्केयर रूट जब लेंगे दोनों तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस वन क्या इस इंटरवल में पाए जाते हैं इस इंटरवल यानी कि इस इंटरवल में प्लस माइनस वन जारी बातें पाए जाते हैं क्योंकि माइनस इलेवन बाई सेवन ये तो वन से और छोटा है तो वन माइनस वन इसके आगे होगा कहीं और वन जारी बात है दोनों माइनस वन और वन दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं इसका मतलब है ये जो सी की वैल्यू आई है ये बिल्कुल ठीक है और ये दोनों वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे सी के लिए ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट का जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू का स्क्वेयर रूट ऑन टू फोर इस पे हमने चेक करना है तो सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो सी की वैल्यू के लिए हमें पहले मीन वैल्यू थ्रीम की कंडीशन सेटिसफाई करानी पड़ेंगी तो हम देखें हैं पहले कंटिन्यूस है फंक्शन के नहीं अब देखें अगर इसमें अंदर टू पुट करें तो ज़ीरो हो जाएगा और टू से बड़े जितने मर्जी पुट करें तो अंदर नेगेटिव आंसर नहीं आएगा मतलब क्या हुआ कि अंदर कभी भी इमेजिनरी आंसर ये इस फंक्शन का इमेजिनरी आंसर इस इंटरवल के अंदर अंदर नहीं होगा इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ फिर ठीक है क्योंकि इसके नीचे भी कोई फ्रैक्शन नहीं है तो अनडिफाइंड तो इसने होना ही नहीं है तो दूसरी दूसरा खतरा क्या था हमें कि यह इमेजनरी ना हो जाए तो देखें ये एंड पॉइंट है जो टू इससे क्योंकि बड़े वाले जितने नंबर हैं वो टू से बड़े हैं यानी कि इधर बड़ा वो नंबर पुट करेंगे तो जारी बात है पॉजिटिव आंसर आएगा तो टू माइनस टू करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल उसके बाद हम क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे इस पर वन बाई टू शुरू में आ जाएगा और एक्स माइनस टू इसकी पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी क्योंकि वन माइनस वन बाई वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा तो आगे एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा तो इसको किस तरह लिख सकते हैं वन बाई टू अंडर रूट एक्स माइनस टू ठीक है तो ये हमारा क्या आया है डेरिवेटिव आया है अब हमने देखना है कि क्या ये डेरिवेटिव इस इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है डिफ्रेंशिएबल है तो जहरी बात देखें एक्स की जगह जो मर्जी पुट करें इस इंटरवल से तो नीचे ज़ीरो कभी ज़ीरो हो जाएगा ठीक है लेकिन हमने डिफ्रेंशिएबल टू पुट करेंगे ना तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन डिफ्रेंशिएबल की जो कंडीशन है वो है कि ओपन इंटरवल पे जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए यानी कि टू शामिल ना हो फोर शामिल ना हो ओपन इंटरवल हो उस पर तो ये फंक्शन बिल्कुल डिफ्रेंशिएबल है क्योंकि उस पर कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा ठीक है तो हम कहेंगे क्लियरली एफ एफ एक्स इज़ डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल टू से लेकर फोर तक यानी कि ओपन इंटरवल हम डिफ्रेंशिएबल शो करना था कंडीशन तो यही है तो टू पे ये ज़ीरो हो जाता है नीचे तो अनडिफाइंड हो जाता है तो यहाँ पर कंडीशन है कि ओपन इंटरवल यानी टू से बड़े बड़े हैं और फोर से छोटे छोटे जितने भी होंगे उन पर यह फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएबल होगा तो दोनों कंडीशनें सेटिसफाई हो चुकी हैं As all the conditions of mean value theorem are satisfied, hence there exists a point C belonging to this open interval टू से लेकर फोर तक such that f dash of C is equal to f of B को मैं लिख देता हूँ फोर यानी एफ ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाई फोर माइनस टू यानी कि बी माइनस ए 
फोर माइनस टू इसको हम नाम दे देते हैं वन का या इसको मजीद लिख लेता हूँ एफ आफ फोर माइनस एफ आफ टू डिवाइडेड बाई फोर में से टू निकालें तो टू बचता है इसको हम वन का नाम दे देते हैं तो पहले हमें क्या फाइन करना है एफ डैश एफ सी तो एफ डैश एफ सी किसके बराबर होगा एफ डैश एफ सी इज इक्वल टू यानी कि इसमें डेरिवेटिव में सी पुट कर देंगे वन बाई वन बाई टू अंडर रूट सी माइनस टू ये एफ डैश एफ सी हो गया उसके बाद हमने एफ आफ फोर फाइंड करना है एफ आफ फोर तो फंक्शन क्या है हमारा गिवन हमारा फंक्शन था एक्स माइनस टू अंडर रूट एफ आफ एक्स इसके बराबर था तो इसमें हम फोर पुट कर देते हैं एक्स की जगह फोर माइनस टू हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया फोर माइनस टू तो कितना हो गया टू तो अंडर रूट टू आंसर आया इसका उसके बाद हमने एफ आफ टू भी फाइंड करना है एफ आफ टू इज़ इक्वल टू टू माइनस टू करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम इसमें लगा देंगे वैल्यूज़ ठीक है यूजिंग वैल्यूज़ इन वन वन में वैल्यूज़ लगाते हैं तो ये क्या पुट करते हैं इसमें पहले एफ डैश एफ सी की जगह ये पुट कर देते हैं वन बाई टू अंडर रूट सी माइनस टू इज इक्वल टू एफ आफ फोर क्या आया हमारा अंडर रूट टू आया अंडर रूट टू माइनस ज़ीरो हो जाएगा ये एफ एफ टू ज़ीरो है तो ज़ीरो पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई क्या पुट करना हमने टू ठीक है डिवाइडेड बाई टू है उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या यहाँ से टू को टू से काट देते हैं और वन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट टू और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला उधर जाके तो क्या हो जाएगा सी माइनस टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको एक ही अंडर रूट में काट लेते हैं टू इंटू सी माइनस टू इसका स्क्वेयर रूट वन ठीक है वन इसके दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो वन का स्केयर वन होता है टू इंटू सी माइनस टू और यहाँ से क्या आ जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस टू तो सी इज इक्वल टू टू इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि टू प्लस वन बाई टू 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 जर फोर प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो हमारे सी की वैल्यू क्या आ गई है सी इज इक्वल टू फाइव बाई टू यानी कि उस इंटरवल के अंदर सी वाला ये पॉइंट होगा जिस पे जो उसका टेंजेंट है वो पैराल हो जाएगा दूसरी लाइन के ठीक है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का फंक्शन मैंने लिख लिया है अब इसमें गौर से देखें बिल्कुल इसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो फ्रैक्शन में हो तो इसका मतलब है इसके इस इंटरवल के ऊपर जो मर्जी इसके अंदर वैल्यू डालें तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी तो हम लिख देंगे कि क्लियरली ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर क्लियरली एफ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ठीक है तो इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं नो no, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है नो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस फाइव टू जार टेन हो जाएंगे टू शुरू में आ जाएगा तो फाइव टू फाइव टू जार टेन एक्स हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा इधर एक्स का वन हो जाएगा टू का जीरो हो जाएगा अब देखें ये जो डेरिवेटिव आया है ये भी इस ओपन ये जो क्लोज इंटरवल है अगर इसका ओपन इंटरवल देखें तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसमें डालें तो ये भी अनडिफाइंड नहीं होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ठीक है तो दोनों कंडीशनें मेन वैल्यू थ्योरम की सेटिसफाई हो चुकी हैं तो हम लिखेंगे एज ऑल द कंडीशन ऑफ मेन वैल्यू थ्योरम आर सेटिसफाइड हैंड देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होगा यानी कि एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस बी माइनस ए होता है तो थ्री माइनस वन यानी कि टू ठीक है तो इसको हम नाम दे देते हैं वन का अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ वन ताकि हम इन इसमें पुट करें एफ ऑफ डैश ऑफ सी तो हम डायरेक्ट ही पुट कर लेंगे चलें इसको चलें इसको भी लिख लेते हैं एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा डेरिवेटिव थ्री थ्री सी का स्क्वेयर माइनस टेन सी प्लस फोर ठीक है उसके बाद एफ ऑफ थ्री है यानी कि एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर थ्री पुट कर देंगे फंक्शन हमारा क्या था एक्स क्यूब हम इधर लिख देते हैं फंक्शन रफ अमल में एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर और हमारे क्या था प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू ठीक है ये हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इसमें हम पुट कर देते हैं थ्री तो थ्री पुट करेंगे थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री स्क्वेयर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस टू हो जाएगा 
ठीक है तो उसके बाद थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री का स्केयर कितना होता है नाइन नाइन फाइव ज़ार फोर्टी फाइव प्लस फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व माइनस टू सताईस और बारह कितने हो जाएंगे सेवन टू नाइन यानी कि थर्टी नाइन और माइनस फोर्टी फोर्टी सेवन हो जाएगा थर्टी सेवन थर्टी नाइन माइनस फोर्टी सेवन करें तो हमारे पास आएगा आंसर माइनस एट आंसर आएगा ठीक है इसका मतलब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है माइनस एट इसके बाद हमने फाइंड करनी है एफ ऑफ वन की वैल्यू नहीं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का क्यूब माइनस फाइव इंटू वन का स्क्वेयर प्लस फोर इंटू वन माइनस टू हो जाएगा वन माइनस फाइव यानी कि वन का स्क्वेयर वन ही होता है तो फाइव लिख देंगे प्लस फोर माइनस टू हो जाएगा ठीक है फोर फाइव माइनस फाइव माइनस टू यानी कि फोर प्लस वन फाइव माइनस फाइव माइनस टू तो फाइव फाइव से कट गया इसका आंसर क्या है माइनस टू तो अब वैल्यूज लगा देते हैं इस वन में एफ डैश एफ सी की जगह हम लिख देते हैं थ्री सी स्क्वेयर ठीक है ये वाला माइनस टेन सी प्लस फोर इज इक्वल टू और एफ ऑफ थ्री की जगह हम क्या लिख देते हैं माइनस एट माइनस एट माइनस इन टू एफ ऑफ वन लिखना है तो माइनस माइनस टू लिखना है तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है पहले से टू लिखा हुआ है ठीक है टू लिख देंगे और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस एट टू निकालें तो माइनस सिक्स बचेंगे तो इधर माइनस थ्री रह जाएगा टू से कैंसिल होके तो थ्री सी स्क्वेयर माइनस टेन सी प्लस प्लस फोर ठीक है तो थ्री सी स्क्वेयर माइनस टेन सी थ्री इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा इधर ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो मेरे ख्याल में दो वैल्यूज़ आएंगी आपने खुद कर लेना है इसको दो वैल्यूज़ आएंगी एक आएगी सेवन बाई थ्री और एक आएगी वन अब हमने देखना क्या ये दोनों वैल्यूज़ उसमें पाई जाती हैं कि नहीं जो इंटरवल हमने हमारे पास दिया हुआ है ठीक है वन वन उसमें शामिल नहीं है थ्री शामिल है थ्री से छोटे भी शामिल हैं तो वन शामिल नहीं है इसका मतलब है आ, हम लिखेंगे इधर c इज इक्व टू वन नाट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल वन से लेकर थ्री तक ठीक है तो इस दिस दिस इम्प्लाइज दैट ओनली वैल्यू इज ओनली ओनली वैल्यू ऑफ c c इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री ठीक है सेवन बाई थ्री उसमें शामिल होगा इस इंटरवल में छोटा है ना थ्री थ्री को सेवन से डिवाइड करें तो टू पॉइंट समथिंग आएगा तो टू पॉइंट समथिंग इसके अंदर ही पाया जाएगा तो वन उसमें शामिल नहीं उसको हम छोड़ देंगे तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन का फंक्शन मैंने लिख दिया है इस फंक्शन को मज़ीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई थ्री उसकी पावर टू ठीक है अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं इस इंटरवल के ऊपर ठीक है तो आप देखें इसके नीचे फ्रैक्शन तो है ही नहीं तो अनडिफाइंड तो ये नहीं होगा लेकिन हमने चेक करना है कि कहीं इमेजनरी तो नहीं हो रहा तो हम देखते हैं इसके अंदर माइनस वन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है यानी कि ब्रैकेट लिखे माइनस लिखेंगे हम उसकी पावर में हम लिखेंगे वन बाई थ्री वन बाई लिखेंगे वन बाई थ्री लिख देंगे ठीक है और ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है माइनस वन आता है इसका मतलब है माइनस वन बुट करें तो माइनस वन आता है और वन बुट करेंगे तो वन ही आएगा इसका मतलब है इसका आंसर इमेजनरी नहीं आएगा और इसके नीचे कोई फ्रैक्शन में कोई फैक्टर ही नहीं है फ्रैक्शन वाला नंबर ही है तो नीचे ज़ीरो को तो कोई सवाल नहीं बनता नीचे तो ज़ीरो नहीं आएगा इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा यानी कि कोई ना कोई वैल्यू इसकी लाजमी आएगी तो हम लिख देंगे डायरेक्टली क्लियरली एफ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ताकि हम चेक करें दूसरी कंडीशन जो डिफ्रेंशियबिलिटी की है वो भी होल्ड करती है कि नहीं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी यानी टू बाई थ्री शुरू में आ जाएगा एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स की पावर टू बाई थ्री में से वन माइनस करते हैं यानी कि टू बाई थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस थ्री बाई Uh, क्या हो जाएगा थ्री और माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री ये नीचे आ जाएगा वन बाई थ्री तो अब देखें नीचे आ गया वन बाई थ्री अब हमने चेक करना है कि ये डिफ्रेंशियबल है कि नहीं अब देखें इस इंटरवल के अंदर ज़ीरो भी आएगा यानी कि माइनस से लेकर ये वन तक लिखा हुआ है माइनस से लेकर वन तक तो ज़ीरो तो कोई दरमियान में होगा 
अब देखें ज़ीरो पे अगर इस इसको में इसके अंदर ज़ीरो पुट करें ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ ज़ीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो अगर एक पॉइंट पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है तो अगर ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है तो मेन वैल्यू थ्योरम की कंडीशनें सेटिसफाई नहीं हो रही अगर कंडीशनें सेटिसफाई नहीं हो रही हैं तो हम सी की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते इसलिए इधर लिखा था कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड करें अगर पॉसिबल नहीं है तो फाइंड ना करें तो हम इधर आहर में क्या लिख देंगे क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्व टू जीरो सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिसफाइड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे इसके बाद हम अगले क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करेंगे तो तो मेरा ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं अल्लाह हाफिज़